Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari grup 4 Mata Kuliah Robotik Jurusan Ilmu Komputer Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Lampung yang diketuai oleh Muhammad Fajrul Ramadan dan empat anggota yaitu saya sendiri Anissa Nurwalika Dani, Muhammad Irfan, Rika Nintias Azhari, dan Suci Nur Alifa. Di sini kami akan mempresentasikan tentang SIM Robot. Apa itu SIM Robot? SIM Robot merupakan paket perangkat lunak simulator robot. SIM Robot dikembangkan oleh Universitas Bremen dan German Research Center for Artificial Intelligence. Proyek SIM Robot sendiri telah dimulai pada tahun 1990-an. Pengembangan SIM robot ini digunakan untuk penelitian lebih lanjut tentang robot otonom. SIM robot tersedia untuk sistem operasi Linux, Windows, dan Unix. Nama saya Suci Nur Alifa, NPM 1617051111. Di sini saya akan memberikan beberapa informasi lanjutan mengenai SIM robot. Untuk poin yang pertama, SIM robot sendiri mampu mensimulasikan robot buatan pengguna dalam ruang tiga dimensi. Poin selanjutnya yaitu, SIM robot mampu memodelkan robot dan lingkungan, mensimulasikan pembacaan sensor, dan mengeksekusi perintah yang diberikan oleh controller atau pengguna. Untuk poin selanjutnya, simulator mengikuti pendekatan user-oriented dengan memasukkan beberapa mekanisme untuk visualisasi manipulasi aktuator langsung dan interaksi dengan dunia simulasi. Untuk poin keempat, Aplikasi utamanya dalam SIM robot sendiri adalah simulasi kursi roda otonom. Untuk poin kelima yaitu pemodelan berbasis XML. Ini maksudkan di sini adalah dalam pemodelannya SIM robot hanya menggunakan basis XML sehingga pengguna tidak mem tidak membutuhkan tambahan penggunaan bahasa pemrograman lainnya. Untuk poin selanjutnya yaitu elemen penting dari simulasi yang sering diabaikan dalam banyak kasus yaitu dukungan dari pekerjaan pengguna dapat diatasi dengan SIM robot. SIM robot dikarenakan SIM robot memberikan beberapa kemungkinan visualisasi dan interaksi dengan dunia simulasi. Komponen SIM robot. Komponen SIM robotnya ada empat. Pertama SIM robot core, simulasi SIM, user interface dan controller. Pertama itu SIM robot core. Ini merupakan bagian terpenting dari aplikasi SIM robot. Fungsi dari SIM Robot Core ini yaitu untuk memodelkan robot dan lingkungan, mensimulasi, mensimulasikan pembacaan sensor, dan mengeksekusi perintah yang diberikan oleh controller atau pengguna. Bahkan, sebagian besar visualisasi diintegrasikan ke dalam komponen ini. Kemudian, yaitu ada simulasi scenes atau simulasi adegan. Ini merupakan konten penting untuk pengembang simulasi simulator. Salah satunya di SIM robot ini. Spesifikasi robot dan lingkungan dimodelkan melalui file XML dan dimuat saat runtime. User Interface Komponen ini dirancang untuk memungkinkan sebagai visualisasi dan interaksi sebanyak mungkin, serta cukup fleksibel untuk menangani simulasi berbagai jenis lingkungan. Dan yang terakhir yaitu ada controller. Controller bertugas membaca sensor yang tersedia, merencanakan tindakan selanjutnya, dan mengatur aktuator ke keadaan yang diinginkan. Nama saya Muhammad Haju Ramadan. Di sini saya akan menjelaskan hasil dari eksplorasi kami tentang aplikasi SIM robot bagaimana cara menjalankannya, dan bagaimana cara memulai simulasi. Pertama-tama yang kalian butuhkan adalah kalian harus mendownload program atau source code dari SIM robot tersebut. Kalian bisa mendownloadnya di sini. Kemudian nanti hasilnya akan berbentuk zip, seperti ini. Setelah itu kalian ekstrak, akan jadi seperti ini. Untuk menjalankannya, kalian bisa melihat file readme ini, yang sudah saya buka di sini. Nah, dalam file readme-nya sudah tertulis jelas cara menjalankan di Windows, di Mac OS, ataupun di Linux. 
sini saya bukan Windows jadi saya melihat tutorial yang Windows ini kita butuhkan Visual Studio 2013 tidak harus update 4 tapi intinya 2013 soalnya saya sudah mencoba yang memakai versi 2019 tapi itu tidak bisa di build keterangannya karena ada tools yang tidak sesuai dengan Visual Studio 2019 yang mungkin karena program ini sudah tidak di update kodenya selama bertahun-tahun jadi kurang update untuk Visual Studio yang 2019 pertama-tama kita buka dulu Visual Studio 2013 nya <tuh> Nah, kemudian di sini tertulis open the Visual Studio 2013 solution file di make slash vs 2013 in robot. Kita open open project or solution di sim robot make vs 2013 dan sim robot sln. Nah, jika sudah muncul seperti ini, yang sebelah kanan ini berarti sudah terbuka project kalian atau solusinya atau solution kalian setelah itu tinggal di compile dan build caranya seperti ini kita build dulu build solution tunggu di sini prosesnya akan berjalan nah nah di sini punya punya saya hanya build one succeeded Aslinya ada enam kali build. Ini karena saya sudah menjalankannya terlebih dahulu sebelum videonya dibuat, jadi baru satu doang. Eh, hanya satu saja yang di build. Pertama-tama menjalankan aplikasi ini akan ada enam yang di build. Jadi pastikan akan nama-nama sukses. Kemudian kita ke debug dan start without debugging. Yang kita yes. dan aplikasi sudah jalan sim robot jadi seperti yang dijelaskan teman saya tadi sim robot merupakan suatu aplikasi simulasi robot kami sudah mengekspor beberapa fitur yang ada di sini cuman kami juga masih belum mengetahui apakah sim robot ini bisa digunakan untuk membuat kode dari robotnya dan juga membuat apa namanya Uh, grab atau desain 3D yang bisa digunakan untuk simulasinya atau hanya untuk simulasi saja karena kami sudah mencari di internet juga agak sulit untuk mencari sumber ilmu untuk sim robotnya ini atau sumber pengetahuan dari sim robotnya ini cara buka uh, kode yang sudah kita buat atau program yang sudah kita buat untuk robotnya tinggal klik file terus open Nah, di sim robot sudah menyediakan dua file untuk kita coba. Ada factory dan simple vehicle. Kita coba yang factory aja dulu. Nah, di sini sudah terbuka. Akan ada tab baru bernama scene grab. Jadi, scene grab ini adalah model-model dari eh, program robotnya tersebut. Untuk kita gunakan simulasinya. Kita klik dua kali pada factory. Nah, akan terbuka. model grab simulasinya seperti ini seperti yang saya jelaskan tadi kami kurang mengetahui apakah aplikasi ini bisa membuat modelnya di sini atau kita buat model di luar baru dimasukkan ke dalam aplikasi ini beserta kodenya atau bisa dibuat dari sini itu kami kurang mengetahui nah jadi di sim robot ini kita bisa melakukan simulasi untuk robotnya jadi seperti ini ini adalah robot eh, pabrik yang bisa digunakan untuk mengkategorikan atau memasukkan barang berdasarkan jenis atau warnanya ataupun beratnya Jadi di sini kita bisa show sensor atau tidak. Nah, kalau kita patin show sensornya, dia sensor tidak terlihat. Nah, kalau kita hidupin jadi sensor di sini. 
Jadi saya contohkan, kita masukkan barang di sensornya ini. Ini kurang kena. Nah, nanti robot yang kuning ini akan mendorong barang ini sesuai dengan pintu yang sama dengan warna barang tersebut. Kalau kuning dia ke kuning, kalau merah dia ke merah, hijau ke hijau. Nah, kalau kita taruh bendanya di depan sensor seperti ini, nah, maka robotnya tidak akan bereaksi karena tidak kena sensornya. Oke, taruh sini dia akan bereaksi karena sensornya mendeteksi ada benda dan dia akan mendorong sesuai dengan program yang sudah dibuat oleh robot sesuai dengan program yang dibuat untuk robot tersebut dalam kasus ini programnya adalah mengkategorikan benda berdasarkan warnanya nah terus fitur-fitur uh, sim robotnya di sini ada start, reset, step, step itu ini jadi kayak di skip berapa step kalau kita cepetin jadi kayak cepetin lah kayak kalau di film-film tuh kayak dicepetin gitu ada copy, ya drag and drop jadi kan ini kan bisa di drag and drop nih bendanya dan tapi kan nggak bisa ke atas tuh dia kiri kanan atas bawah doang itu karena kita didaktifin mode yang xy plane kalau kita aktifin mode XZ plane, maka dia bisa ke kiri, ke kanan, atas, ke atas, dan atau keluar, dan ke dalam. Jadi kayak dia, kalau XY kayak diagram kartesius, dia hanya bisa kiri, kanan, atas, dan bawah. Kalau XZ dia bisa kiri, kanan, keluar, dan ke dalam. Kalau eh, Y dan Z, dia bisa ke atas, ke bawah, ke luar, dan ke dalam. Seperti itu. Ini ada untuk view angle-nya, jadi atau kameranya. Nih, bisa, oh, mau maaf, ini untuk kameranya. Jadi bisa free mode, ya, ke arah mana aja. Kalau target mode, dia fokus ke benda atau fokus ke simulasi di depannya. Jadi cuma bisa muter-muter aja. Nah, ini baru view angle-nya. 20 derajat, lebih dekat. 60 derajat dan lain-lain ya, untuk dua ini kami kurang mengetahui fungsinya karena sudah kami ubah-ubah dan otak-atik dan tidak ada yang berubah mungkin kami melihatkan sesuatu dan untuk yang satu ini show sensors itu buat menunjukkan sensor tadi kalau dipatiin sensor yang kelihatan kalau dihidupin sensor kelihatan sepertinya itu aja yang bisa kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.